асуулт асууж өгөлж байгаа гишүүдээс би яг яг арай хөндлөн санал хэлэх гэсэн юм аа. Би бол энэ хуулийг хэлцэх шаардлагагүй хууль санаачлагчд нь буцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ягаад уу? Ягаад бол нэгдүгээр цаг алга. Энэ улсын их хурал энэ хуулийг хэлцэх цаг алга. Одоо 7 хоногийн дараа чуулган завсарлана. 4 сард хаврын чуулга эхэлнэ. Тэр үед энэ чухал хуулийг бид нар нухцтай хэлцэж олигтой хууль гаргаж амжихгүй. Үдэрээ ойлгож байгаа. 6 сард сонгуул болох гэж байна. Хоёр дугаарт цаггүйгээс гадна миний харж байгаагаар бол энэ хуулинд шин юм алга. Шин юм алга. Юу шинжилж ийн нөхөлөр нь штэ. Одоо энэ хоёр бүлэг 26 зүйл нэмжин л гэдэг юм. Нэмж байгаа бүлэг нь болох лээр ийм бүлэг нэмж байгаа байхгүй юу? Хоёр дугаар бүлэг. Гэр бүлийг дэмжих төрийн байгууллага нь чиг бүрийг тогтолцоо гэд. Нөгөө гэр бүл залуучтай хөгжлийг дэмжих төвийнхаа аа гэр бүл хүүхэд залуучтай хөгжлийн газрын чиг үүргийг л хуулчилж байгаа. Угаасаа энэ чинь засгийн газрын хууль бусад хуулиудаараа загдаа төгцсөн юмиг гэр бүлийн тухай хуулинд хуулчилж оруулж байна. Одоо байгаа хуулиараа гэр бүлийн харилцааг зохицуулаад явахад энэ хууль нэмж оруулж байгаа юм би бол олж харахгүй байна. Одооны хууль бол яг уу дутагдалтай байж болно. Гэхдээ сая тэр нажлын хэсгийнхэн яриад байгаа тэр орн нутагт гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төв байгууллага хэрэгсэн энэ чухал асуудлуудыг нэмэлт өөрчлөлтөр оруулж явж болно. Бид нэр нь хуулиа нэг жоохон тогтвортой хэрэгэл сурмаар байна. За гурав дугаарт энэ гишүүдийн яриад байгаа ажлын хэсгийнхэн яриад байгаа чухал асуудлууд хөндөөд байна л да. Гэхдээ тэд нар чинь биш тийм миний ойлгож байгаагаар бол энэ гэр бүлийн тухай хуулиар зохицуулах асуудлууд бүгд бас биш ээ. Боловсролын маш олон асуудлууд ярьж. Тэр чинь боловсролын хуулиар л явъя штэ. Аа ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх гэдэг нь чи бүгд өөр өөрийн зохицуултай, өөр өөрийн хуультай асуудлууд. Тэрийг бүгдийн гэр бүлийн хууль руу оруулж ирж бид нар зохицуулна гэвэл байхгүй. Дөрөв дүгээрт энд чин зэрэг сайд бид нэг маш том одоо концептийн гэх юм уу ялгаа салгаа гаргаж зохицуулж ямар байгаа юм аа. Төрийн оролцоо хаана байх уу? Төрийн оролцоо хаана зогсох уу гэдгийг бид нар ялангуяа энэ гэр бүлийн харилцаан дээр маш сайн бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Төр бол гэр бүлийг бүртгэн, суцлсны бүртгэн, хүүхдийг бүртгэн, үрчлэлтийн асуудлыг зохицуулна. Тэтгэх асуудлуудыг зохицуулна, асар хамгаалах асуудлуудыг зохицуулна. За тэр гэр бүлийг бусад талаар дэмжих асуудлууд бол тэр эдийн засгийн хөгжлийн асуудал, нийгмийн бодлогын бусад асуудлууд аа. Гэр бүл гэдэг чинь хүнд байдаг одоо хамгийн хувийнх нь эмзэг нарийн өөрийнх нь юм штэ. Тэгэхээр тэр лүү бид нар ямар дэмжлэг туслалцаа оруулах уу гэдгээ бид нар маш сайн заагалж өгөхгүй бол өнөөдрийн манай одоо гишүүдийн зарим гишүүдийн ярьж байгаа, тавьж байгаа асуулт, хэлж байгаа санлаар болох юм бол энэ чирөөсөө гэр бүл цуслахгүй нэ штэ. Одоо ерөөсөө гэр бүл цуслаг нэмэгдлээл гэдэг байгаа энэ статистик тоогоор ч юм бол харин хоёра багссан биш штэ. Гэр бүл болж байгаа нь баг хоёр дахин нэмэгдчихэд ах чинь гэр бүл цуслалт нь мянгаар л нэмэгдсэн биш штэ. Өөрөлдөө гэр бүл илүү бэхчих чинь штэ. Статистик тоогоор ч харагдаад байна штэ. Тав дугаарт нэг юм юм байгаа маа. Энэ орчин цаг үеийн энэ 21 дугаар зууны орчин цаг үеийн хөгжлийн хандлага чиглэлээ бид нар бас сайн олж хармаар байна. Жишээ нь одоо юу гэдгийг одоо Монгол гэр бүл хэврэгжээд байна гэж яриад байгаа юм. Сая статистикаар чинь хэврэгжээг За, мөх хөргөлөгч шунд нэмэд нэг байна. Статистикийн тоогоор чинь бол хэврэгжээд байгаа юм байхгүй байна гэдэг нь харагдчихлаа. А хүндрэлүүд байна уу? Байна. Юунаас болж байна? Эдийн засгийн асуудлууд, нийгмийн асуудлууд, орлогын асуудлууд байна. Ёс ортхоны дагалтлын асуудлууд байна. Энийг бол зохицуулах гаргууд нь бол өөр байна. Тэгээд энэ орчин цагт чинь байна шүү дээ. Энэ гэр бүл өөр гэр бүлийн шинж чанар чинь өөр болж байгаа чинь ганцхан Монгол төв шүү дээ. Дэлхийн даяар энэ чинь өөр болоод байгаа шүү дээ. Энэ хуулинд бол одоо шин юу гэдэг нь энэ өрөх толгойсон их өрөх толгойсон эцэг ийм одоо гэр бүлүүдийн асуудлуудыг наривч зохицуулж орж ирсэн өмч хөрөнгийн ч байдаг юм асуудлууд орж ирсэн бол дэмж болохоор байна. Эсвэл одоо юу гэдэг алдан осоор бүртгүүлээгүй нөгөө иргэний гэр бүл гэж яриад байдаг шүү дээ. Civil marriage иргэний гэр бүл тэр асуудлуудыг зохицуулсан бол дэмжиж болохоор байна. Тийм цаг үеийнхээ юмнуудыг ерөөсөө 
тусгай гүмүртлэ ингээд цоо шинээр нэг айхтарл ингээд энэ хувь батлагч бол ерөөсөө Монгол гэрүүл бүх асуудал шидэгч гээд байгаа юм шиг л юм оруулж ирээд байх юм аа. Тэгэхээр гүшүүд энэ дээр сайн бод. За үг хэлчлээ тий барыг тий. За хаяр багш шүү.